హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ బాగున్నారా ఇప్పుడు ఏంటంటే మేము సిక్కిం వెళ్తున్నాం అండ్ గ్యాంగ్టాక్ అండ్ ఇంకొక ప్లేస్ డార్జిలింగ్ సో నేనైతే టూ వీడియోస్ చేసాం గ్యాంగ్టాక్ అండ్ డార్జిలింగ్ అక్కడికి ఎలా వెళ్ళాలి అక్కడ ఏంటి ఫేమస్ సో ఏంట విశేషాలన్నీ మొత్తం చెప్తా చూడండి వీడియో లాస్ట్ వరకు ఈ గ్యాంగ్టాక్ సిటీ సిక్కిం స్టేట్ క్యాపిటల్ అనమాట స్టేట్ క్యాపిటల్ ఈ గ్యాంగ్టాక్ ఈ సిటీకి వెళ్ళాలి అంటే ఓన్లీ వన్ వే ఒకటి ఉందండి అది కూడా బై రోడ్ అండ్ ఈ గ్యాంగ్టాక్కి నియర్ బై రైల్వే స్టేషన్ న్యూ జల్ పై గురి రైల్వే స్టేషన్ ఉంది సో అక్కడ నుంచి బై రోడ్ ఈ గ్యాంగ్టాక్ రావచ్చు సో మనకి హైదరాబాద్ నుంచి ఈ న్యూ జల్ పై గురికి ట్రైన్స్ అయితే ఉన్నాయండి ఈ స్పెషల్ ట్రైన్స్ మాట సికింద్రాబాద్ టు గౌహతి ఎక్స్ప్రెస్ ఉంది సో ఇది ఎవ్రీ సాటర్డే స్టార్ట్ అవుతుంది ఇక్కడికి ఫోర్ థర్టీకి స్టార్ట్ అవుతుంది ఇది న్యూ జయపాల్ గురికి వెళ్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక ట్రైన్ ఉంది సికింద్రాబాద్ నుంచి ఆర్గటకులకు వెళ్ళే స్పెషల్ ట్రైన్ ఇది కూడా ఎవ్రీ మండే ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్కి స్టార్ట్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇవే ట్రైన్స్ రిటర్న్స్ కూడా ఉన్నాయి సో చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకో వే బై ఫ్లైట్ ఈ గ్యాంగ్టాక్కి నియర్ బై ఎయిర్పోర్ట్ వచ్చి బాగ్డోగ్రా సో ఈ బాగ్డోగ్రా ఎక్కడ ఉందంటే వెస్ట్ బెంగాల్లో ఉంది ఈ గ్యాంగ్టాక్కి ఈ బాగ్డోగ్రాకి వన్ థర్టీన్ కేఎం అయితే వస్తుంది అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక ఫైవ్ టు సిక్స్ అవర్స్ అయితే జర్నీ అయితే అవుతుంది సో ఈ బాగ్డోగ్రాకి ఎయిర్పోర్ట్కి చేరుకోవాలంటే హైదరాబాద్ నుంచి బాగ్డోగ్రాకి డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్ అయితే ఉన్నాయి లేదు అనుకుంటే ఇంకో టూ ఆప్షన్స్ అయితే ఉన్నాయి హైదరాబాద్ నుంచి ఢిల్లీకి ఒక ఫ్లైట్ ఢిల్లీ నుంచి బాగ్డోగ్రాకి ఇంకొక ఫ్లైట్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక వే హైదరాబాద్ నుంచి కోల్కత్తాకి ఒక ఫ్లైట్ కోల్కత్తా నుంచి మన బాగ్డోగ్రాకి ఇంకొక ఫ్లైట్ అండ్ నెక్స్ట్ వైజాగ్ నుంచి విజయవాడ నుంచి డైరెక్ట్ ఫ్లైట్స్ అయితే లేవు సో కనెక్టింగ్ ఫ్లైట్స్ అయితే ఉన్నాయి సో అది చూసుకొని వెళ్ళొచ్చు ఢిల్లీ నుంచి వెళ్ళొచ్చు కలకత్తా నుంచి వెళ్ళొచ్చు వైజాగ్ వాళ్ళు అలా లేదు అంటే హైదరాబాద్ నుంచి కూడా వెళ్ళొచ్చు వన్స్ ఎయిర్పోర్ట్ రీచ్ అవ్వగానే మీకు ఇక్కడ నుంచి మీరు ఏమైనా ప్రీవియస్ ట్రావెల్ ఏజెన్సీతో మాట్లాడుకుంటే వాళ్ళు వచ్చి పికప్ చేసుకొని తీసుకెళ్తారు గ్యాంగ్టాక్కి లేదు అనుకుంటే ఇక్కడ మీకు ట్యాక్సీస్ కూడా చాలానే ఉంటాయి పర్ హెడ్ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ హండ్రెడ్ అయితే ఛార్జబుల్ చేస్తారు ఇక్కడ నుంచి వన్ థర్టీన్ కేఎం వస్తుంది ఫోర్ టు ఫైవ్ అవర్స్ అట్లా సిక్స్ అవర్స్ జర్నీ కూడా అవ్వచ్చు ఎందుకంటే అదంతా ఘాటీ ఏరియా కాబట్టి ఈ రూట్లో నేచర్ ఉంటుందండి సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంటుంది నేచర్ బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఘాటీ ఏరియా కాబట్టి చాలా బాగుంటుంది నేచర్ ఇక్కడ ఫైనల్లీ గ్యాంగ్టాక్ రీచ్ అయ్యాం ఈ గ్యాంగ్టాక్ లో ఎక్కడ స్టే చేయాలి అంటే ఎంజీ రోడ్ ఈ ఎంజీ రోడ్ లో సెంటర్ పాయింట్ అండి సిటీకి అండ్ నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా సరే మెయిన్ ఎంజీ రోడ్ అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ అయితే చాలా హోటల్స్ అయితే ఉంటాయి సో మేము స్టే చేసిన హోటల్లో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను చూడండి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సో రూమ్స్ అయితే ముందుగానే బుక్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే సీజన్లో అయితే దొరకడం చాలా కష్టం ఉంటుంది గ్యాంగ్టాక్లో ఈ డే వన్ ప్లాన్లో త్రీ ప్లేసెస్ అయితే కవర్ చేస్తామండి ఒకటి నతులా పాస్ బాబా హర్భజన్ సింగ్ మందిర్ అండ్ నెక్స్ట్ చంగు లేక్ ఇంకా టైం ఉంటే చంగు లేక్ దగ్గర కేబుల్ కార్ ఒకటి ఉంటుంది సో అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి వార్ మ్యూజియం ఒకటి ఉంటుంది సో ఈ ప్లేసెస్ అయితే కవర్ చేయొచ్చు ఈ డే వన్ ప్లాన్లో ఈ రోడ్లు కూడా చాలా నేరోగా ఉంటాయండి ఇది జులుక్ రోడ్ అంటారు అలాగే ఓల్డ్ సిల్క్ రోడ్ అని కూడా అంటారు మీకు లాస్ట్లో అయిన తర్వాత మనం టాప్కి వెళ్తాం కదా యాక్చువల్లీ ఇది ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ ఫీట్లో ఉంది మనం ఇప్పుడు ఏ అయితే లొకేషన్స్కి వెళ్తున్నామో సో అంత ఫీట్లోకి వెళ్ళాక మనం చూస్తాం 
సో అక్కడ పైనుంచి కిందకి రోడ్డు జుల్లుక్ రోడ్ చాలా బాగుంటుంది సో ఇది కూడా మీకు చూపిస్తానండి ఈ నెత్తులా పాస్కి వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ మనం పర్మిట్ అయితే తీసుకోవాలండి బిఫోర్ డేనే పర్మిట్ తీసుకోవాలి మనం ఏదైతే ట్రావెల్ ఏజెన్సీతో మాట్లాడుకున్నామో సో వాళ్ళే ఈ పర్మిట్ అనేది కూడా తీసుకొస్తారు మనం ఏంటంటే ఐడెంటిటీ ప్రూఫ్ ఒకటి ఇవ్వాలి అండ్ నెక్స్ట్ టూ ఫొటోస్ కూడా సబ్మిట్ చేయాలి మనం ఎవరెవరైతే వెళ్తున్నారో సో సబ్మిట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇది ఇండియా చైనా బార్డర్ కాబట్టి సో హైలీ రిస్ట్రిక్టెడ్ ఉండే ఏరియా అన్నమాట అది అండ్ ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఓన్లీ ఫిఫ్టీ వెహికల్స్ అయితే అలౌ చేస్తారు అక్కడికి అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇక్కడ చాలా చల్లగా ఉంటుందండి టెన్ డిగ్రీస్ ఇంకా తక్కువ కూడా ఉంటుంది సో మీరు ఎవరైతే వెళ్తున్నారో సో పక్కాగా జాకెట్స్ అయితే తీసుకుని వెళ్ళండి జర్కిన్స్ లైక్ హుడీస్ అండ్ నెక్స్ట్ హ్యాండ్ గ్లౌజెస్ సో ఇవి అయితే పక్కా తీసుకెళ్ళండి అండ్ ఎవరైతే హెల్త్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయో లైక్ ఆస్మా పీపుల్ ఉన్నారో సో వాళ్ళు కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉండడం బెటర్ ఎందుకంటే చాలా చల్లగా ఉంటుంది అండ్ ఇది నతులా వచ్చి ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫీట్లో ఉంటుందండి చాలా హైట్లో ఉంటుంది అందుకే ఇక్కడ మైనస్ డిగ్రీ వింటర్ సీజన్లో అయితే మైనస్ డిగ్రీస్ కూడా ఉంటాయి సో అక్కడ విజిటింగ్ అయితే అలౌ చేయరండి సో ఇది మెయిన్ విజిటింగ్ వచ్చేసి సమ్మర్ సీజన్లోనే చాలా బాగుంటుంది ఎంజాయ్ కూడా చేయొచ్చు అదొండి ఫైనల్లీగా నతుల పాస్కి అయితే ఎంటర్ అయిపోయాం అండ్ ఫైనల్లీ నతులా పాస్కి రీచ్ అయ్యాం ఇది ఇదే అండి మన ఇండియా చైనా బార్డర్ ఆ గ్రీన్ కలర్ షెడ్ కనిపిస్తుంది కదండి సో అటువైపు అంతా చైనా సో ఇటువైపు అంతా ఇండియా అనమాట నెక్స్ట్ మనం పైకి వెళ్ళేటప్పుడు ఇక్కడ మొబైల్ ఫోన్స్ అయితే అసలు అలౌ చేయరు అసలు ఫొటోస్ కూడా తినేవారు ఏమైనా కావాలనుకుంటే మన కిందనే నతులా బోర్డు కనిపిస్తుంది సో అక్కడే ఫొటోస్ అండ్ వీడియోస్ తీసుకొని మనం పైకి వెళ్ళచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళబోయే ప్లేస్ బాబా హర్భజన్ సింగ్ మందిర్ ఈ బాబా హర్భజన్ సింగ్ మందిర్ నతుల దగ్గరలోనే ఉందండి ఈయన నైన్టీన్ ఫార్టీ సిక్స్ థర్టీ ఆగస్టులో జన్మించారు పంజాబ్లో ఈయన ట్వంటీ ఇయర్స్కి ఇండియన్ ఆర్మీకి వచ్చారు సో ఈయన ట్వంటీ టూ ఇయర్స్కి చనిపోయారు అనమాట అప్పటి సిక్కింలో భారీ వరదలకి ఈయన నదీ ప్రవాహంలో చనిపోయారు అనమాట హర్భజన్ సింగ్ గారి ఫ్రెండ్ అయిన ప్రీతమ్ సింగ్ గారికి కల్లో వచ్చి ఒక చోట నా డెడ్ బాడీ అయితే ఉంటుంది అని చెప్పారంట అలానే నా కోసం లివింగ్ రూమ్ ఆఫీస్ రూమ్ కూడా కట్టమని చెప్పారంట 
అరవింద్ సింగ్ గారి ఆత్మ ఎప్పుడు కూడా మన బార్డర్లో డ్యూటీ చేస్తుందని చెప్తూ ఉంటారు అలానే మన ఇండియా ఆర్మీకి ఎంతో హెల్ప్ చేస్తున్నారు అలాగే చైనా వాళ్ళు ఒకసారి మన బార్డర్కి వచ్చినప్పుడు మన సైన్యాన్ని ముందే కానీ ఎలక్ట్ చేశారు ఇలాంటి చాలానే చేశారంట బాబా హర్భన్ సింగ్ గారు మన సైన్యానికి ఇప్పుడు కూడా ఒక అండగా ఉన్నారు బాబా హర్భన్ సింగ్ గారు ఈ బాబా హర్భవింద్ సింగ్ మందిర్ పక్కనే శివ మందిర్ ఉంటుంది ఇక్కడ చాలా పెద్ద స్టాచ్యూ ఉంటుంది పక్కనే వాటర్ ఫాల్స్ కూడా ఉంటాయండి చూడొచ్చు తర్వాత ప్లేస్ సోమ్గోలేక్ అలానే చంగు లేక్ కూడా అంటారు ట్వెల్వ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ ఫీట్లో ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇది వింటర్లో అయితే మొత్తం ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది లేక్ వచ్చి అలానే సీజన్కి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కలర్స్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది ఈ లేక్ దగ్గరే కేబుల్ కార్ ఒకటి ఉంటుంది సో ఇది ఏషియాస్లో టాప్ హైయెస్ట్ రోప్వే ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫీట్లో ఉంటుందండి ఇది సో ఈ కేబుల్ కార్కి ఛార్జెస్ పెద్దవాళ్ళకి హండ్రెడ్ రూపీస్ తీసుకుంటారా అండ్ నెక్స్ట్ చిన్నపిల్లలకి సెవెంటీ రూపీస్ తీసుకుంటారు అంత హైట్ నుంచి వ్యూ అయితే చాలా చాలా బాగుంటుంది మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చండి ఇది తప్పకుండా ఇదైతే చూడండి మిస్ అవ్వద్దు లోనే షేర్ తాంగ్ వార్ మెమోరియల్ మ్యూజియం ఒకటి ఉంటుంది సో ఇక్కడ ట్వంటీ రూపీస్ అయితే ఛార్జ్ తీసుకుంటారు సో మనం మ్యూజియం మొత్తం చూసి ఇంక రిటర్న్ గ్యాంగ్ టాక్ వెళ్ళిపోవడమే
ఎంజీ రోడ్ మీరు షాపింగ్ చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ ఉంటుందండి ఈ ఎంజీ రోడ్లోనే అలానే ఫుడ్ విషయానికి వస్తే ఫుడ్ కూడా మ్యాక్సిమం ఇక్కడనే దొరుకుతుంది ఇక్కడ సౌత్ ఇండియన్ ఫుడ్ వచ్చి తక్కువగా ఉంటుంది అలానే ఇక్కడ ఎక్కువ మోమోస్ చైనీస్ ఐటమ్స్ అన్నీ దొరుకుతాయి ఫ్రైడ్ రైస్లు తప్పి ఇంకేమి ఉండదు సో ఫుడ్ అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు కూడా ఇక్కడ సో డే టూ ప్లాన్లో మా ఫస్ట్ విజిట్ వచ్చి ఫ్లవర్ ఎగ్జిబిషన్ అండి సో ఇక్కడ ఎంట్రీ ఫీజ్ ట్వంటీ రూపీస్ తీసుకుంటారు ఇక్కడ ఫ్లవర్స్ అయితే చాలా బాగుంటాయి అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఓన్లీ సమ్మర్ సీజన్లోనే పూసే పువ్వులు చాలా స్పెషల్గా ఉంటాయి ఇక్కడ సో చూడండి గ్యాంగ్టాక్లో ఓల్డెస్ట్ మానస్ట్రీ అండి ఇది ఎంచ్ మానస్ట్రీ ఇది గౌతమ్ బుద్ధ సంబంధించిన మానస్ట్రీ అండి బంజాక్రీ వాటర్ ఫాల్స్ ఈ వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటాయండి చాలా బాగుంటుంది ఎంజాయ్ అయితే శుభ్రంగా చేయొచ్చు ఎంజాయ్మెంట్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ రూపీస్ టికెట్ తీసుకుంటారు సో ఎంట్రీ అయ్యి టికెట్ తీసుకొని ఎంజాయ్ చేయండి అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఇక్కడ నుంచి వెళ్ళబోయే ప్లేసెస్ అయితే ఈ వేలో త్రీ ప్లేసెస్ అయితే కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది ఒకటి హనుమాన్ టోక్ టెంపుల్ ఒకటి జూ ఒకటి అండ్ గణేష్ టోక్ ఈ మూడు అయితే ఈ వెళ్ళే రూట్లో అయితే కవర్ చేస్తాం
అండ్ నెక్స్ట్ ప్లేస్ జూ ఈ జూ టైమింగ్స్ వచ్చి నైన్ ఏఎం టు ఫోర్ పిఎం వరకు ఉంటుంది టికెట్ కాస్ట్ ఈచ్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ తీసుకుంటారు చిల్డ్రన్స్కి టెన్ రూపీస్ అండ్ ఫారినర్స్కి ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఛార్జబుల్ చేస్తారు అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఏదైతే కార్లో వెళ్ళామో సో ఆ కార్కి ఫార్టీ రూపీస్ అయితే ఛార్జబుల్ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఈ కార్ ఓన్లీ వన్ కేఎం వరకు అక్కడ వరకు వెళ్తుంది జూ ఎంట్రన్స్ వరకు సో అక్కడ నుంచి మనం బై వాక్బుల్ వెళ్ళాలి అక్కడ అయితే యానిమల్స్ ఉన్నాయో సో చూడడానికి బై వాక్బుల్ వెళ్ళాలి అండ్ నెక్స్ట్ అక్కడ మనకి మ్యాప్ కూడా ఉంటుంది ఆ మ్యాప్ చూస్తూ వెళ్ళాలి అదే మ్యాప్ అండ్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ విజిటింగ్ రోప్ వే గ్యాంగ్టాక్లో అస్సలు మిస్ అవ్వకూడదు ఇది రోప్ వే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఇది టైమింగ్స్ మార్నింగ్ నైన్ థర్టీ నుంచి ఈవినింగ్ సిక్స్ వరకు ఉంటుంది ఇది పెద్దవాళ్ళకి టికెట్ వన్ ఫార్టీ సిక్స్ రూపీస్ తీసుకుంటారు త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి సెవెంటీ సెవెన్ రూపీస్ ఛార్జ్ చేస్తారు అండ్ బిలో త్రీ ఇయర్స్ ఉన్న వారికి ఫ్రీ అండ్ నెక్స్ట్ హ్యాండిక్యాప్ పర్సన్స్ కూడా ఫ్రీ సో చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇది అండ్ నెక్స్ట్ ఈ సిటీ మొత్తం వ్యూ మొత్తం చాలా బాగా కనిపిస్తుంది ఈ రోప్ వేలో టోటల్ ట్వంటీ మెంబర్స్ని అయితే తీసుకెళ్తారు ట్రిప్కి సో వెళ్ళి వస్తుందన్నమాట ఇది నియర్ బై అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక టూ త్రీ కేఎం వరకు ఉంటుంది ఈ రోప్ వే అనేది వ్యూ అయితే మొత్తం టోటల్ సిటీ మొత్తం కనిపిస్తుంది వ్యూ అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండ్ ఇంకా మీరు ఇంకా స్టే చేయాలనుకుంటే సిక్కింలో ఇంకా చాలా ప్లేసెస్ అయితే ఉన్నాయండి ఈ ప్లేసెస్ కూడా చాలా బాగుంటాయి